வணக்கம் நண்பர்களே மின்னம்பலம் டிஜிட்டல் திண்ணைக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் நான் ராகவேந்திர ஆரா நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்களில் பாஜக ஒவ்வொரு மாநிலமாக முதலமைச்சர்களை நியமித்துக் கொண்டு வருகிறது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்திலே விஷ்ணு தியோவை முதலமைச்சராக நியமித்தார்கள் இன்று மத்திய பிரதேசத்தில் ஏற்கனவே மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்த சிவராஜ் சிங் சௌகானுக்கு பதிலாக மோகன் யாதவ் என்ற ஒரு புதியவரை இன்று முதலமைச்சராக நியமித்திருக்கிறார்கள் அவர் வந்து ஏற்கனவே அதாவது கடந்த ஆட்சியிலே சௌகான் அமைச்சரவையிலே அமைச்சராக இருந்தவர் அடுத்து ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலும் முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுத்து விட்டு அதற்கு அடுத்தது இந்த அதாவது ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் அதுக்கான அதில் பெற்ற வெற்றி அதில் புதிய முதலமைச்சர்கள் தேர்வு இதெல்லாம் முடிந்த பிறகு தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் தேசிய தலைமை கவனம் செலுத்த இருக்கிறது என்கிறார்கள் ஏனென்றால் இன்னும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு சில மாதங்களே இருக்கு டிசம்பர் வந்துருச்சு பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது டிசம்பர் முடிஞ்சிடும் ஜனவரி வந்துடும் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் இந்த மூன்று நான்கு மாதங்கள் தான் இருப்பதால் அடுத்த கட்டமாக பாஜகவின் தேசிய தலைமை தமிழ்நாட்டு பக்கம் திரும்பி இருக்கிறதாக சொல்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் அவங்களோட தேர்தல் ஆபரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இனி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வருகிற டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அதிமுகவின் பொதுக்குழு கூட்டத்தை அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருக்கிறார் ஏற்கனவே பிஜேபி கூட்டணியிலிருந்து விலகிய நிலையில் தொடர்ந்து அந்த நிலையிலே நான் உறுதியாக இருப்பதாக அவர் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார் இந்த நிலையில் தான் டிசம்பர் இறுதி வாரத்தில் அதிமுகவின் பொதுக்குழு கூட்டம் கூட இருக்கிறது அந்த கூட்டத்தில் வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தல் கூட்டணி பற்றியும் மற்ற விஷயங்கள் பற்றியும் முடிவெடுப்பதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அதிகாரம் கொடுத்து தீர்மானம் நிறைவேற்றுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அடுத்ததாக அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம் ஜனவரி ஆறாம் தேதி கோவையில் ஒரு மாநாட்டை நடத்துகிறார் அந்த மாநாட்டுக்காக கூட இப்போ அடிக்கடி ஒரு கோயம்புத்தூர் சென்று ஆலோசனைகள்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதிமுகவுடைய கொடி சின்னம் அதிமுக கரை போட்ட வேட்டி கூட பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் தான் இப்போது சட்ட ரீதியான பன்னீர்செல்வத்தின் நிலை இருக்கிறது இந்த நிலையில் அவர் ஜனவரி ஆறாம் தேதி தன்னுடைய ஆதரவாளர்கள் மாநாட்டை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட நிலையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டில் தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு என்ன வியூகம் வைத்திருக்கிறது என்று கேட்கும்போது அண்ணாமலைக்கு நெருக்கமானவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் தெலுங்கானாவில் பாஜக உழைப்பு வீணாகிவிட்டது அதுபோல தமிழ்நாட்டில் ஆகிவிடக்கூடாது என்பதில் தேசிய தலைமை உறுதியாக இருக்கிறது என்கிறார்கள் என்ன அங்கே உழைப்பு வீணா போச்சு அப்படின்னா நடந்து முடிந்த தெலுங்கானா சட்டமன்ற தேர்தலில் அங்கு ஆளுங்கட்சியாக இருந்த கேசிஆரை தோற்கடித்து காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது முதல் முறையாக தெலுங்கானாவில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது ரேவந்த் ரெட்டி முதலமைச்சராக இருக்கிறார் அங்கே என்ன சொல்றாங்கன்னா காங்கிரஸை விட சந்திரசேகர ராவின் குடும்ப ஆட்சியையும் ஊழலையும் அதிகமாக தோல் உரித்தது அதிகமாக மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்த்தது பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அங்கே கிடைத்தது எட்டு இடங்கள் தான் கேசிஆருக்கு எதிர்ப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்த அத்தனை நடவடிக்கைகளும் பிரச்சாரங்களும் கட்டமைப்பு ரீதியாக காங்கிரஸ் அங்கே பலமாக இருந்ததால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு போய்விட்டன அதே போல தமிழ்நாட்டில் திமுகவுக்கு எதிராக பிஜேபி வலிமையான எதிர்கட்சியாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற நிலையில் நாம் எவ்வளவுதான் திமுகவோட குடும்ப அரசியலையும் ஊழலையும் எதிர்த்தாலும் அதை அறுவடை செய்கிற கட்டமைப்போடு அதிமுக இருக்கிறதுனால சரி அதை உழைப்பு நம்ம போட்டு அதை அறுவடை பண்றது அதிமுகவா இருந்துடக்கூடாது இதுல தெலுங்கானாவில் இந்த பாடத்தை நம்ம கற்றுக்கணும் என்பதுதான் தேசிய தலைமை இங்கே மாநில ரீதியாக மேற்கொண்டிருக்கும் அணுகுமுறைக்கு ஒரு அச்சாரமாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறாங்க அதிமுக தான் கூட்டணி இல்லைன்னு ஆகிப்போச்சு எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதியாக மறுத்து விட்டார் ஏற்கனவே அதாவது பாஜகவின் தேசிய தலைமையிலிருந்து சிலர் அவரை அணுகிய போதும் கூட கூட்டணி இல்லை என்பதை தொடர்ந்து தனிப்பட்ட முறையிலும் சரி பொது வெளியிலும் சரி அவர் தொடர்ந்து மறுத்து தான் வருகிறார் இந்த நிலையில் திமுகவை கடுமையாக எதிர்த்து அந்த பலன் வேற யாருக்கும் போயிடக்கூடாது பிஜேபி தான் வரணும்னா பிஜேபி என்ன வியூகத்தை இங்க கையில் எடுக்க போகுதுன்னா அவங்களுக்கு பன்னீர்செல்வம் என்ற தனி நபர் அவருக்கு அதிமுகவில் தற்போது செல்வாக்கு இல்லாத நிலை இருந்தாலும் அதாவது செல்வாக்கு இல்லை என்றால் அடிப்படை உறுப்பினர்களிலிருந்தே அவர் கட்சியை விட்டு நீக்கப்பட்ட நிலையில் அந்த பொதுக்குழு முடிந்து அடுத்த பொதுக்குழுவுக்கும் அதிமுக தயாராகிவிட்டது ஆனாலும் இவர் இன்னும் சட்ட போராட்டம் நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு என்ன அதிமுக கரை வேட்டியை ஓபிஎஸ் கட்டினால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடுப்போம் என்று ஜெயக்குமார் எச்சரிக்கிற நிலை தான் இருக்கிறது இந்த நிலையில் ஒரு கட்சியும் இல்லை ஒரு கொடியும் இல்லை அப்படின்னு ரஜினி சொன்ன மாதிரி இப்போ எல்லாம் இருந்து இப்போ இல்லாமல் இருக்கும் 
பன்னீர்செல்வத்தை வைத்துக் கொண்டு பாஜக என்ன செய்ய போகிறது என்பதுதான் இப்போதைய கேள்வி இதுக்கு முன்பு அந்த டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி தேர்தல் வெற்றி பெற்ற அன்று பன்னீர்செல்வம் மோடிக்கு எழுதின கடிதத்தை நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விடை கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு அவர் அந்த அந்த கடிதத்துல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஆஸ் வி செலிபிரேட் த மொமெண்டஸ் அச்சீவ்மெண்ட் ஐ ஆம் இன்ஸ்பைர்டு டு ஃபர்தர் டெடிகேட் மை எஃபர்ட்ஸ் இன் அலைன்மெண்ட் வித் யுவர் விஷன் இது வந்து பன்னீர்செல்வம் மோடிக்கு எழுதியது ஐ ஆம் இன்ஸ்பைர்டு டு ஃபர்தர் டெடிகேட் மை எஃபர்ட்ஸ் இன் அலைன்மெண்ட் வித் யுவர் விஷன் டுகெதர் அண்டர் யுவர் கைடன்ஸ் we shall continue to work diligently to ensure that all welfare measures are effectively implemented adavadu ungaludaiya tholainokku paarvaikku naan irkapattirukiren tholainokku paarvaiyal irkapattirukiren ungaladu valigaattudalin keel together under your guidance idhu dhaan modi ki pannir solum eyadana kadithathin andha vaarthaigal under your guidance ungaludaiya வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்பட காத்திருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லியிருக்கார் கிட்டத்தட்ட மோடியிடம் தன்னை ஒப்படைத்து விட்டார் அப்ப பன்னீர்செல்வம் வந்து ஏற்கனவே அதிமுகவிலே பாஜக நடத்திய பல பரிசோதனைகளுக்கு பன்னீர்செல்வம் தான் துருப்பு சீட்டாக இருந்தார் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்ப மீண்டும் அது போல ஏன்னா எல்லாரும் பெரும்பான்மை வந்து எடப்பாடி பக்கம் இருக்காங்க அவங்க எல்லா பரீட்சையும் கடந்து சட்ட ரீதியான பரீட்சைகள் கட்சி நிர்வாக ரீதியான பரீட்சைகள் எல்லாத்திலையும் கடந்தவங்க வந்துட்டாங்க இப்போதைக்கு பன்னீர் செல்வத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்றது அப்படின்னா அவருடைய முக்குலத்தோர் சமுதாய வாக்குகளை திமுகவுக்கு அதிகமாக சேராமல் அதை பாஜகவிடம் கொண்டு சேர்ப்பது இதற்கு வழி ஒன்று பன்னீர் செல்வத்தை பாஜகவில் சேர்ப்பது இல்லை என்றால் தனிக்கட்சியாக அவரை உருவாக்கி அவரோடு ஒரு கூட்டணி வைத்து ஏன்னா அவர் தமிழ்நாட்டில் பன்னீர் செல்வத்துக்குன்னு ஒரு இமேஜ் இருக்கு அவர் பணிவானவர் அவர் வந்து ரொம்ப பாந்தமானவர் ஒரு அடாவடி அரசியல்வாதி கிடையாது இது போன்ற அவருடைய இமேஜ்களை வைத்து கொண்டு எப்படி வாசனுக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கிறதோ அதே போல பன்னீர் செல்வத்துக்கும் ஒரு இமேஜ் இருக்கிறது இந்த இமேஜை வைத்து கொண்டு முக்குலத்தோர் சமுதாய ஓட்டுகளை வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக பக்கம் திருப்புவதற்கு அதாவது இன்னும் பர்டிகுலரா தென் மாவட்டங்களில் இந்த வேலையை தீவிரமாக செய்வதற்கு பன்னீர் செல்வம் தங்களுக்கு தேவைப்படுவார் என்று பாஜக நினைக்கிறது அதனால் அவரை வைத்து அதிமுகவில் அதிரடி ஆபரேஷன்கள் நடைபெறலாம் என்று கூறப்படுகிறது அதிமுகவில்னா அந்த அதிமுக வட்டாரத்தில் அதிகாரபூர்வ அதிமுக எடப்பாடியிடம் இருக்கிறது இப்போது பன்னீர் செல்வத்தை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் எப்படி நம்ம கேட்டபோது அவர் ஒருவேளை பாஜகவில் சேர்ந்தா கூட எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க நாங்களும் வந்துடுவோம் ஏன்னா இப்போ எந்த ஒரு அமைப்பு ரீதியான பிடிமானமும் இல்லாமல் நாங்கள் இருக்கோம் ஒரு கட்சியை ஒரு கொடியை யூஸ் பண்ண முடியல ஒரு கரைவெட்டி கட்ட முடியல இப்படிப்பட்ட நிலையில் பன்னீர்செல்வம் பாஜகவில் சேர்ந்து விட்டால் அது கூட எங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது தான் என்று அவரை சுற்றி இருப்பவர்களே சொல்லும் நிலைக்கு வந்து விட்டார்கள் இந்த நிலையில் தான் அடைந்தால் அதிமுக இல்லையேல் பாஜக என்ற முடிவுக்கு பன்னீர் வரப்போகிறாரா என்பது பற்றியான ஆலோசனைகள் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஜனவரி ஆறாம் தேதி கோயம்புத்தூர்ல அந்த ஏற்கனவே திருச்சியில் நடந்தது போல ஒரு மாநாட்டை கூட்டி அதற்கு பிறகு தேர்தலுக்கு நெருக்கமாக பாஜகவோடு இணைந்து செயல்படுவது பற்றி அவர் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் ஏற்கனவே அண்ணாமலையோட பாத யாத்திரை நடந்து கொண்டிருந்த போது தேனியில் அவர் வரும்போது ஓபிஎஸ் அவர் பார்க்கறதா இருந்தாரு ஆனால் அது நடைபெறவில்லை இப்போது இந்த அடுத்த கட்ட அண்ணாமலையின் நடைப்பயணத்தில் பன்னீர் செல்வமும் சேர்ந்து நடப்பா என்றும் ஒரு தகவல் பாஜக வட்டாரத்திலிருந்தே உழவுறது இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நெருக்கடி உண்டு பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்துதான் நாம் பார்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடைய அண்ணன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு மு க மகன் துரை தயாநிதி அவர்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன் பத்தி நேற்று டிஜிட்டல் திணையில விரிவா நம்ம பேசியிருந்தோம் அதை பற்றி நிறைய பேர் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அடுத்து என்ன எப்படி இருக்காரு எப்படி இருக்காருன்னு தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அவருடைய ஹெல்த் கண்டிஷன் பற்றி மீண்டும் நாம் விசாரித்த போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ஒரு மேஜர் ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகு ஒரு தீவிரமான கண்காணிப்பு நிலையில் அவர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்பல்லோ மருத்துவர்கள் முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தல்படி ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்களும் இணைந்த ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் அவரை தீவிரமாக கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் 
அழகிரியின் மகள் அவங்க வந்து அமெரிக்காவில் இருக்காங்க அவங்க அங்கேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே கூட்டுவாங்க நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு கூட்டுவாங்க இங்கே உலகத்தரம் வாய்ந்த சிறந்த மருத்துவர்களை வச்சு இங்கே இங்கே பார்ப்போம் சின்ன வயசு தம்பிக்கு சின்ன வயசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு அழகிரியோட மகள் தரப்பிலிருந்து உருக்கமான கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது பற்றி முதலமைச்சரும் அழகிரியும் கலந்து பேசியிருக்கிறார்கள் டாக்டர் தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் எங்கு அப்பல்லோ தேடி உலகம் முழுந்து வர்றாங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்தால் நீங்க அழைத்து தாராளமாக அழைத்து செல்லலாம் ஒரு மேஜர் ஆபரேஷனுக்கு பிறகு அவர் வெண்டிலேட்டர் இல்லை மற்ற பாராமீட்டர்கள் உடலில் இந்த ஆபரேஷனுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை கண்காணிப்பதற்கும் இந்த மருத்துவ சூழலில் ஒரு சப்போர்ட் ஆகும் வெண்டிலேட்டர் வைத்து கண்காணித்துக் கொண்டிருக்க இந்த நிலையில் குடும்பத்தினர் விருப்பப்பட்டால் அமெரிக்கா கூட அழைத்து செல்லலாம் என்பதுதான் இப்போதைய அவரது மருத்துவ நிலவரமாக இருக்கிறது அவருடைய ஹெல்த் கண்டிஷன் இப்ப இப்படிதான் இருக்கு அதாவது துரை தயாநிதி அன்று டிசம்பர் ஆறாம் தேதி தன்னுடைய நண்பர் ஒருவருடைய பிறந்த நாள் விழாவுக்கு சென்றதாகவும் அன்று இரவு அதாவது இப்ப அவருடைய வீட்டுக்கு அருகில தான் அவர் நண்பர் வீடு இருக்கு அங்க போயிட்டு பிறந்த நாள் விழா முடித்து அங்கேயே தங்கி விட்டதாகவும் அவருடைய வீட்டில் தான் இந்த அதிகாலை நேரத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது என்றும் காலையில் நண்பர்கள் எழுந்து பார்த்த போது இவர் மூர்ச்சியாகி கிடந்த நிலையிலே நண்பர்கள் தான் துரை தயாநிதியின் மனைவிக்கு அலைபேசி செய்து சொல்ல உடனடியாக அவர் முதலமைச்சர் வீட்டுக்கு தகவல் கொடுக்க அப்புறம் தான் வந்து உடனடியாக அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் இது போன்ற அதாவது மூளைக்கு செல்லும் நரம்புகளில் இரத்த கசிவு ஏற்பட்ட அந்த மருத்துவ இதற்கு இல்லையா இந்த நிலை அந்த இரத்த கசிவு ஏற்பட்டதிலிருந்து ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்குள் மருத்துவமனைக்கு வந்துவிட்டால் ஊசியிலேயே குணப்படுத்தி விடலாம் இன்ஜெக்ஷன்லேயே அதை இதை குணப்படுத்திடலாம் ஆனால் இவர் வருவதற்கு துரை தயாநிதி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட போது கிட்டத்தட்ட ஆறு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு அதனால் அதிகாலை ஒரு மூன்றரை பணி போல் அந்த ரத்த கசிவு ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் கருதுறாங்க ஆனால் இவங்க ஏழரை மணிக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே ஃபோன் பண்ணி எட்டு மணிக்கு மேலே ஒம்பது மணிக்கு மேலே தான் அவங்க வந்திருக்காங்க மருத்துவமனைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்து அதன் பிறகு தானே வந்து ஆப்ரேஷன் செய்யறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே மருத்துவர்களின் கவனத்துக்கு இந்த விஷயம் வந்திருந்தால் இன்னும் எளிதில் குணப்படுத்தியிருக்கலாம் அதை ஊசி மூலமாகவே குணப்படுத்தியிருக்கலாம் என்றாலும் இப்போது ஆப்ரேஷன் வெற்றிகரமாக முடிந்திருக்கிறது துரை தயாநிதியின் உடல் நலம் கருதி அவருடைய மற்ற உறுப்புகளின் செயல்பாடுகள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்போது அவருக்கு வெண்டிலேட்டர் வைக்கப்பட்டு மேஜர் ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகான தீவிர கண்காணிப்பில் இருக்கிறார் இதுதான் அவருடைய இப்போதைய ஹெல்த் அப்டேட் குடும்பத்தினர் நினைத்தால் அவர் அமெரிக்காவுக்கு சென்று சிகிச்சை பெறலாம் என்பதுதான் இப்போதைய நிலவரம் அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகளை அறிய தொடர்ந்து காத்திருப்போம் நன்றி மின்னம்பலம் தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை